Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Pero antes de esas historias tan tremendas, les pido por favor que observen esta fotografía que va a aparecer aquí en un instante. La fotografía tiene algo que es como el instante suspendido eternamente. Muchas veces pienso en la expresión de, de misterio y de angustia que tuvieron que tener los primeros fotógrafos. El tiempo se congelaba y quedaba ahí para siempre. Tenemos un montón de material, tenemos imágenes. Uh -huh. Comenzamos. Está nevando, ¿eh? De verdad que esto pone la carne de gallina. Pero de, de a nevar, nevar, ¿eh? Sí, sí. Pero vaya fuerza. Sí. No escapa, ¿eh? Seguimos. Mucha gente estará pensando, bueno, habrá muchas más, claro que habrá muchas más. Es una primera hornada. Eh... Hace un frío de carajo. Cuajará, no cuajará. Nuestro compañero Paco Pérez Caballero, una vez más, se ha dado de bruces con el silencio. Luego hablaremos del impacto de lo que ha ocurrido con esa cinta, con esas imágenes, pero por lo tanto tenemos el personaje principal, vamos a llamarlo así, a ese rabino vestido de blanco. Es incluso sorpresa para la propia cadena que emitió las imágenes, que no deja de ser siniestro emitir esto en televisión. ¿Investigaste profundamente esta historia que imagino que es que, claro... Eh... Bueno, pues parece que sí, que al final está nevando un poquito, Barcelona. Es una historia sorprendente de película. Os agradezco muchísimo estos apuntes eh, sobre una cosa que ha sido noticia. Son las 11 de la mañana del 8 de marzo de 2010. Estamos en Barcelona, ciudad, y está nevando. Es curioso porque yo la pude ver en formato de tres dimensiones y sentí algo muy especial. Sentí que se abría un mundo nuevo, un mundo de fantasía. Y... Tendremos que ir con esquís. Y que además había muchos mensajes profundos dentro de la película, para quien quiera verlos o escucharlos o sentirlos. A partir de aquí quizá el cine es otra cosa. Y desde luego, la estructura, el argumento, lo serio, es lo de menos. A mí desde luego me ha encantado, lo vuelvo a repetir y animo a niños y a no tan niños a que se dejen llevar un poco por esa sensación de imaginación colectiva. De pasión por la naturaleza y de un sinfín de mensajes pequeños y grandes que están en esa película. Me alegra que en este tiempo tan mecanicista la fantasía, una vez más, no todo está perdido haya salido victoriosa. Hasta la próxima semana, amigos.